सब्सक्राइब कीजिए आई एफ चॉइस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो वेलकम मैं सूरत कौर आप देख रहे हैं आई एफ चॉइस साथ ही इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्या एलिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इतना आपको चैनल भरना है और क्या क्या इसमें आपको बाउंड्रीज मिलने वाली हैं तो मैं सुमित कुमार आप दिख रहे हैं आई एफ चॉइस तो शुरू करते हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट दो दो हज़ार उन्नीस ऑनलाइन फॉर्म दो हज़ार अठारह जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड आर यूनाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट दो दो हज़ार उन्नीस दो क्लास ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एंड कम्प्लीट दल एजुकेशनल एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कमांडेंट एसी मैन एंड वुमेन ग्रुप ए रिक्वायरमेंट ये ग्रुप ए की पोस्ट है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ये ग्रुप ए की पोस्ट है ठीक है ना एंड सेकेंड बात कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का चालान नहीं देना है आपको किसी भी प्रकार का चालान तो बिल्कुल भी नहीं देना है इसमें यानी कि जीरो चालान है ओ बी एंड जनरल वालों के लिए भी ऑल ठीक है अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं अठारह ग्यारह दो से स्टार्ट होने वाले हैं एंड जो लास्ट डेट है इसकी वो है आपकी तीस ग्यारह दो हज़ार अठारह अप टू पाँच पी एम ओनली ठीक है ना लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म तीस ग्यारह दो हज़ार अठारह की होगी एंड एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो नौ दिसंबर दो हज़ार अठारह के होंगे एग्जाम डेट आपको दिसंबर में मिल जाएगी ये आप जब आपको दिसंबर में मिल जाएगी नौ दिसंबर दो ठीक है ना इस नौ दिसंबर को क्या होने वाला है एडमिट कार्ड आने वाले और उस दिसंबर में ही आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा यानी एग्ज़ाम कोई ज़्यादा दूर नहीं है बहुत जल्दी है तो अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ एज की एज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपके अंडर में शायद होगी ही होगी एक साथ उन्नीस सौ चौरानवे टू तीस छः दो उन्नीस सौ अट्ठानवे एज थोड़ी सी डिफरेंट है ठीक है जनरल ड्यूटी में अलग अलग ब्रांच नेम के हिसाब से अलग अलग आपको एज लिमिट भी दी गई है देखिए इसमें बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60 परसेंट मार्क ऑल सेमेस्टर ईयर यानी कि करीब 60 परसेंट मार्क आपको चाहिए बैचलर डिग्री में यदि आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे एंड इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्यारह एक सात उन्नीस से तीस छः उन्नीस तक होगी एंड जो जनरल ड्यूटी पायलट की आप बात करते हैं तो आप इसमें मैथ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट इन टेंथ प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन होगा एंड इसके लिए भी मेल कैंडिडेट ही चाहिए और इसकी जो एज लिमिट है वो पहले वाले की सेम टू सेम नहीं है ये एक सात उन्नीस से तीस छः दो हज़ार तक इसके लिए आप अवेलेबल हो देख लेना आप किस में सूटेबल हो और किस में आपके लिए ठीक है एंड जो पायलट सी के लिए आप करते हैं तो टेंथ प्लस टू इंटरमीडिएट एग्जाम पास विद साठ परसेंट मार्क्स एंड वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी आपके पास होना जरूरी है इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एक सात उन्नीस सौ चौरानवे से तीस छः दो हज़ार तक आपकी डेट ऑफ बर्थ बीच में होनी चाहिए इंटरेस्टेड कैन इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन करने से पहले आपको पूरे पूरा नोटिफिकेशन वो पढ़ लेना लिंक एक्टिवेट हो जाएगी अट्ठारह ग्यारह चलिए तो कुछ बजे नोटिफिकेशन को आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं मैं आपको बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं ये देखिए कैंडिडेट हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर इन जे पी जी फॉर्मेट इमेज क्वालिटी बीस डी पी आई द साइज ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी बिटवीन दस के वी टू चालीस के वी एंड दस के वी टू तीस के वी रिस्पेक्टिवली ठीक है इसे आप बहुत ध्यान से रखना मैं अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो आल कैंडिडेट रिकमेंडेड बाई फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बिल भी अंडर गो मेडिकल एग्जामिनेशन एट नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब इन करेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल टू असिस्ट असिस्टेंट कमांडेंट एंट्री देखिए जो हाइट है आपको हाइट आपको एक सत्तावन सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए एंड रिडक्शन ऑफ इन हाइट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम हिली एरिया एंड 
ट्रिबल एरियाज बिल भी अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट लीजेशन लेकिन सेकंड जो आप बात देख सकते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट वुमेन एंड मेल के लिए आपको जी डी ओलो में मिनिमम हाइट जो एक सेंटीमीटर होनी चाहिए ठीक है एंड वेट जो होगा वो आपका 10 परसेंट प्लस माइनस एक्सेप्टेबल होगा इसका मतलब ये है यदि रिक्वायर्ड वेट के हिसाब से आपका 10 परसेंट कम है तो भी चलेगा एंड 10 परसेंट ज़्यादा है तो भी चलेगा और इसमें टैटू की बात यदि हम करें तो सभी की तरह इसमें भी वही सब दिया गया है जो सभी मेडिकल इंस्टेंडर में दिया जाता है जिसकी परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी हाउ एवर सर्टन कंसेशंस आर परमिटेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रिबल एरियाज कम्युनिटीज एज द डिक्लेयर ऑफ बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर अदर कैंडिडेट्स परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स एग्जाम्पल फ्रॉम इन साइड ऑफ एल्वो टू द ब्रिस्ट एंड ऑन द रिजर्व साइड ऑफ फार्म बैक डोरसल साइड ऑफ हैंड डिटेल्ड इन दिस रिगार्ड आर अवेलेबल ऑन द कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाइए और चेक कीजिए परमानेंट टू कह रही है मेरे हिसाब से तो ये इतना इनफ है अधिक जानकारी आप सरकारी रेल डॉट कॉम पर जा सकते हैं या जो वेबसाइट आपको दिख रही है उस पर जा सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक तीजिए जवाब एंड टेक केयर एंड बाय बाय